Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui no canal Diário Sala da Amazônia. Hoje, dia 22 de junho de 2021. Sempre fazendo as imagens né? para mostrar para o pessoal do canal. Agradeço a todos que assistem o canal, que dão o seu like, comentam. E o canal está só crescendo graças a vocês. Então, estou podendo aqui agora estar ao vivo né? mostrando para vocês. Filmagem feita hoje, data de hoje, agora 9 horas da manhã. Diretamente do local onde está todo o centro de reunião das forças né, que estão à procura do senhor Lázaro Barbosa. Então, aqui, agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar com saúde. Poder mostrar para vocês aqui, é, fazendo as filmagens da parte alta aqui da cidade, que é uma passarela, né, um viaduto que tem aqui, que passa sobre a BR-070. Né? Esse sentido que eu estou mostrando agora, os carros estão vindo do, do Goiás. Né, indo no sentido Brasília né? Então aqui está todo esse aparato montado aqui nessa região Esse outro sentido aqui que o sol está agora na manhã nascendo né, É o sentido que vem de Brasília Brasília sentido Goiás Essa outra pista lá que está vindo ali uma viatura militar ali no momento ali A viatura da Polícia Militar Então é essa aqui é o grande aparato policial Esse é o momento aqui que tudo acontece, que são as reuniões feitas aqui em cima, nesse, aqui nesse colégio, né? Escola Municipal da Boa Vista. Então aqui onde está todo o grupo de comando deles, das polícias militares, polícias civis, fazendo suas estratégias para sair à procura do cidadão que está subindo, a, foragido há 14 dias. Então esperamos que tudo dê certo, que essa missão seja bem cumprida, termine da melhor forma possível. Porque já está desgastante né, para todos, né? Todas as forças de segurança, todas as pessoas, né? Sobre essa situação. Então ali atrás pode ver que tem um conjunto de casas, né? Logo aqui atrás do colégio. E como pode ver ali atrás já é uma área de mata. Vou tentar aqui buscar aqui, né? Lá. lá é uma área de mata. Então é logo aqui, ó. Terminando as casas ali, duas ou três quadras, já é uma área de mata. Que se prolonga aqui, ó. Até o infinito. Esse infinito aqui, ó. Já é fazendo uma ligação com água linda. Santo Antônio de Descoberto e se seguir mais em linha reta ali assim, naquela direção lá, já vai estar chegando a Brasília pela, dando acesso à rodovia 060. Nessa direção dessa caixa d'água ali grande ali, ó. Já vai dar acesso já a 060 lá, que fica mais ou menos uns 30 km de linha reta. Então não é fácil, não vai ser fácil, né? Porque ele pode estar muito distante em relação ao que todos estão pensando, né? Então aqui eu estou mostrando algumas imagens aqui fazendo zoom, né? Para poder vocês verem que tudo aqui é cercado de mata, né? Mesmo sendo lavrado, né? A região, ela tem a mata longa que vai a, emendando de município a município e vai dificultar realmente é, chegar tão fácil a esse cidadão. Esperamos que tudo transcorra normalmente, tranquilamente. Ali tem outra, outro conjunto de casa lá em cima, lá, ó, e lá atrás já são regiões de serra, né? De mata. Então esperamos que tudo isso aqui seja resolvido, que consiga encontrar o cidadão, ele se entregue, né? Para poder não causar tanto problema como está causando, é, mexeu com a, com a situação normal da cidade, tudo modificou, os hábitos das pessoas, né? a cidade ficou movimentada de polícia, né? de força de segurança, para tentar fazer chegar a um objetivo que é encontrar esse cidadão que ninguém sabe qual é o seu destino. Né? Então aqui mais um vídeo para o canal Diário Estadual da Amazônia, né? mostrando as forças de segurança, todo o aparato policial, tudo que está sendo montado todos os dias, toda a estratégia né? para poder chegar até o cidadão. Como sempre eu falo, sabemos que não é fácil você que não tem uma habilidade né? tentar fazer ela. No caso, ele é habilidoso na selva, ele é arrudaz, habilidoso, né? tem suas astúcias de viver na selva, na mata. E para as polícias que não é acostumado com essa com esse hábito de caçada na mata, né? Procurar alguém na mata que está foragido e não é uma pessoa que está parada, ele está fugindo, né? Ele está se deslocando, ele está tendo é, movimentação de um local para o outro. É, fica, se torna difícil, porque você leva o um aparato militar, leva ali mochila, leva armamento né? longo. Isso aí dificulta realmente a sua mobilidade dentro da mata, dentro da selva. Para quem é acostumado na selva, Sabemos que existem vários tipos de locomoção à noite. Você consegue se deslocar sem usar lanterna, sem usar nenhuma iluminação. Você usando simplesmente a claridade da noite, a orientação pelo Cruzeiro do Sul, pelas estrelas, né? 
você consegue se orientar norte, sul, leste, oeste, você consegue ter essa movimentação né, pelas três marias, as estrelas, né? Então tudo isso aí, quem é acostumado na mata, na selva, sabe que consegue se deslocar tranquilamente à noite, usando simplesmente a orientação natural né, dos astros, dos, do, do, do céu. E se for de dia, melhor ainda, que você consegue fazer uma confluência com o posicionamento do sol, né? Norte, sul, leste, oeste, fazendo ali uma, umas diagonais, é, cruzando com as meia luas das coordenadas do norte para o sul, leste, oeste, como se fosse ali a rosa dos ventos, né? Naquele sudeste, sudoeste, noroeste, você consegue se deslocar entrando na mata, saindo do outro lado, sem dificuldade nenhuma, encontrando o seu objetivo. Então, de dia, você consegue sem usar uma bússola, sem usar uma roda dos ventos, sem usar nenhum equipamento, que hoje em dia é o GPS. Você consegue, quem é acostumado com caça, quem é acostumado na mata, na Amazônia, principalmente, as pessoas ribeirinhas, são acostumadas.